Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра. Ну, трохи тут військові події можна робити, в котрій наша мета – зробити економічне домінування в світі. Наразі пройшло 32 ігрових роки. Ми зробили потужну митну спілку. Зараз покажу, яку. Оце все український ринок. Вийшов я до перського ринку. Тепер наше буде завдання, ну таке, на далеке-далеке майбутнє. Захопити оцей перський ринок. А, якщо, можливо, буде афганістанський, оцей хавінський ринок, і ми будемо забезпечені всім, чим нам потрібно, щоб ми швиденько розвивалися по ВВП. Треба тільки буде нам що робити, це тільки будуватися, будуватися, будуватися. Будівництво в мене наразі 124 постійно тримається. Я іноді його збільшую, коли в мене є більша кількість грошей. І я думаю, знаєте, яке найголовніше таке завдання поставимо в цьому відео, це забрати все ж таки Молдову, капець, і вороже було ставлення, і вони нам, як його, і ембаргу вони нам кидали. Що вони там нам тільки не робили? Зараз ми їх потихеньку можемо забрати до себе в митну спілку. Османська імперія теж була до нас і ворожа, і не тільки, але торгівлею і дипломатією ми це все вирішили. Тому Молдова і Богемія, я розраховую, що ми їх заберемо і якусь певну кількість відбудуємо. По престижу, ну, зростаємо. Зростаємо по престижу, але хочеться ще більше, щоб престижу було, щоб ми вже були велика держава і могли бувати е, сильніше на сусідні держави. У минулій серії, я не знаю... Було фінансування у мене на Османській імперії, я намагався фінансування виключити, ось так, і в мене це не, як не вдавалося зробити, виключається фінансування трохи інакше. Є два шляхи, перший шлях, та скажеш, на країну, і он там зупинити фінансування, або ось тут, де є фінансування, їх фінансую. Натискаєш і зупинити фінансування. Ось наразі мені зараз треба е, на Османську імперію зупинити фінансування. Зараз 1027, напевно, буде прибутку у мене. А ну дивіться, 5600. А, зупинити фінансування. Угу. Тут навіть напишу. А, ось. 24 тисячі щотижня ми переказували на їхній рахунок. Тепер ці 24 тисячі повертаються. Так, ще потім з Молдови там я щось 6 тисяч їм перераховував, і Богемія. Ну то вже таке. Так, тепер в мене з'явилась достатня кількість впливу. Давай почнемо. Персія, 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 персія. Фінансування можна тобі зробити? Можна. І скільки це буде? 6 тисяч, серйозно, так? 675 впливу. Т я згоден. Давай. Ого, скільки в мене конвоїв стало. Треба буде зараз попрацювати за лаштунками це по продажу. Це ж до нас Османська імперія приєдналася. А що в них, який, який стрибок по ВВП був чи ні? Мано, хочу подивитися. Ні, в них стрибка по ВВП не було, вони нав... навіть трохи вниз пішли. Цікаво, як... А ось маленькі країни, котрі приєднуються, у них стрибок такий серйозний по ВВП йде. Ну потім вони, може, підлаштуються під наш ринок і все у них буде добре, то вже таке діло. А, що зараз роблю по будівництву, дивіться. По будівництву я підіймаю харчову промисловість, підіймаю державні управи, пшеничні хутори. І збільшую кількість університетів, щоб технології в мене вийшли не технології, інновації вийшли на максимум. 86. По деревотехнології зараз вивчає роторні руші. Потім я хочу електрогенератор. Скільки б мені це років не коштувало еле... або дебафів, я хочу електрогенератор. Тому що електроенергія змінює всі підприємства, їх можна пришвидшувати, там просто неймовірні речі можна робити. Тому я хочу електроенергію в першу чергу вийти. Ну, якщо мені, звісно, там не залишати буде суспільство або військо. Наразі я там вивчив... 
не вивчив, там паралельно вивчився ударний капсуль, і я буду намагатися зараз збільшити кількість набоїв виробництва. Я вже не пам'ятаю. Ось воно будується потихеньку, потихеньку будується, і все буде добре. Так, м- треба зараз подивитися, щоб в мене не було переповнення золотого запасу. Скільки я там максимально можна брати? 5 мільйонів. Тобто, якщо у мене золотий запас буде 4 мільйони 300 тисяч, Ну, нехай, добре. 2 мільйони 400 тисяч. Треба буде е, пришвидшено будівництво вмикати. Ага, а в мене не вивчене кріцеві каркаси. Плюс 240 будівництва, це майже... Ого! Це майже 500 будівництва на 32-му році від початку гри. Щоб мені для цього потрібна яка технологія, а ну, швиденько... Ні, не тут. Ось, ось. Крицерська будівля. Ага, 6 років. Тобто я не зможу зараз на це вийти. Поки що. Чи оце, залізобетон. Зараз точно подивлюсь, що там треба. А ну скажи мені, що тобі треба? Криця каркасні будівлі. Криця каркасні будівлі технологія потрібна. Криця каркасні будівлі. Ну все вірно, оце вони в суспільстві знаходяться, криця каркасні будівлі. Ну, що сказати, тоді десь на 50-му році будемо переходити де, на новеньке будівництво. Зараз будемо будуватися так. Що в нас виходить по, 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 по політичним діям? Зараз швиденько в світі гляну. Нічого не виходить. Я так, до речі, не прослідкував, що там цей, як його. Єгипет виграв він в Прусії чи ні? Давайте хоча б подивимось, що там в них. Перемир'я. Крі... Якщо Крит знаходиться в Єгипта, то Єгипет виграв. Виходить. Так. Єгипет виграв. Ха-ха, все добре. Все, тоді будуємося потихеньку. Молдову і Богемію затягуємо до митної спілки. Там же будемо далі дивитися, що нам робити. З'явився новий політичний рух за ухвалення закону про бідняків. Цей, до речі, мені закон потрібен. Дуже потрібен. Так як я зараз уряд зовсім не можу ніяк змінити, а цей закон витягує волоцюх і бродяг з наших волоць оробітників і будівельників. І це варті витрати, я вам скажу, дуже варті. Ну нічого, ми потім ще з урядом трохи попрацюємо. Як бачите, 54 законність, якщо я навіть селян закину, ну це таке собі. І я ось постійно чекаю, поки якийсь постійний, ну якийсь політичний рух почнеться, щоб якщо там нормальний політичний рух, його підтримати і все буде добре. Шанс підтримання у нас 33%, 180 днів, давайте. Це якраз нам збільшить рівень життя в державі і кількість робітників. Підвищить. Тому працюємо поки на це. У нас з'явилася нагода з Єгиптом зараз торговельно класти угоду. А ну зараз точно подивлюсь. Так, за 50 впливу можна укласти торгівельну угоду. Давайте це зробимо. Це потихеньку, потихеньку на майбутнє можна буде з ними покращити відносини і може вони якось швидше. Вони до нас, до речі, дуже... Файно відносяться, в них відносини теплі, ставлення добросердечне, тому якщо торгівельну угоду на них зробити, буде потихеньку підійматися. Я ще подивився, що можна було б в них ще викупити дов, але в мене поки зараз недостатньо впливу. Є торгівельна угода прийнята, добре. Ось викуп довго, бачите, написано, що не погодяться, тому що прийняття мінус 40. Можна було б викупити вдовг, вони були нам зобов'язані, віддати їм зобов'язання і швиденько до митної спілки затягти. Але треба почекати. Почекаємо, нічого страшного. Почекаємо. Так, це вже добре. Єгипет вже, можна сказати, потихеньку наближається до нашої митної спілки. Ну що ж, настав час втягнути Молдову 
і богемію, де нашої митної спілки. А то все вони і не як, все вони не як. Ах, зараз. Так, дружні, 80%. Що, а, ну, все вірно. У нас немає впливу, тому зупинити фінансування. Скільки там у нас? 2000? Ми всього 2000 фінансували, так мало. Є. І тепер пішли в дипломатичні відносини. Ага, тобто молодові навіть просто. Йдемо зразу. Скільки ж ми з вами мучились, капець. Вони і ворожі до нас були, вони і що тільки не були. Все, йдіть до нас. Підтвердите, або Магемія хоче за зобов'язання піти. Добре, я не проти. Дам я тобі зобов'язання. Так. Підтвердите. Все, зараз подивимося. Зараз подивимося. А що в них там, до речі, є на Болдавському ринку? Я пам'ятаю, я дивився, щось мені там сподобалось в них. Ага, в них багатецько тканини. А в вас? А в вас багатецько деревини, вугілля. Молдова прийняла митну спілку. Є! Є! Так, давай, Богемія! Залишилась тільки ти. Богемія прийняла нашу пропозицію митної спілки. Ще дві держави. В нашій митній спілці, капець, у нас, диви, доступ є до Балтійського моря митної спілки. Доступ є до... Це яке море? Не... Не бачу. Середземне море в нас доступ є. Чорне море в нас доступ є. Ось, Каспійське море, ще доступу нема, але я думаю, скоро буде. Аравіанське море, Перська залива, доступ у нас є. Нормально так, слухайте. Дуже добре. Так, давай тепер е, знімаємо фінансування з Богемії. Зупинити фінансування. Скі... 7 тисяч Богемії ми фінансування робили. Навіть більше, ніж цій Молдові. Підтвердити. Є. Yeah. Так, і тепер а, фінансування ми зараз на перський ринок дамо. Торгівельна угода в нас з Єгиптом, тому давай, напевно, або фінансування. Що ми там можемо з ними зробити? Викуп довго вони не хочуть. А ось фінансування за 100 можна зробити. Вони погодяться. І скільки? 17 тисяч. Я це можу. Я це можу зробити. 17 тисяч тримайте, і потихеньку ми вас до себе заберемо. Так, тепер ось тут я хочу до Франції дійти, щоб у нас сполучення було наземне, ринком. Щоб о, ми могли з ними нормально торгувати. Або через Швейцарію. О, механізовані мистерці тепер доступні. Швейні машини, ткацькі виробні. Ага. Я потім подивлюсь, ми з вами все це налаштуємо, не переймайтеся. Сардинія П'ємонт. Теплі відносини. Ага, можна через те, а ще Швейцарія? Ага, вона не зацікавлена. Тобто через Сардинію П'ємонт краще всього піти. Що ми можемо з ними зробити? А, давай дивитися. Митну спілку поки ніхто не хоче. Відносини не треба з нами підіймати, це ми ж з Швейцарією відносини підіймати. Торгівельну угоду... Ось бачите, торгівельну угоду Франція погодилась на зобов'язання. Можна було б їй зобов'язання дати, все одно, я думаю, багатецьку часу пройшло, але мені треба по суші з'єднання з ними, щоб я не витрачав певну кількість конвоїв. Так, Єгипет... Викуп довго ні. Тобто виходить тільки фінансування, я можу на них вплинути. Не торгівельну угоду, нічим. Ну давай фінансування. 8 тисяч. Я згоден. Є фінансування. І може глянути, що ми зможемо з ним. Що ми можемо їм віддати. Що у вас є? Як з вами? Можна домовитися, ну скажіть мені. Ой, алкоголь продав. Ні, ну можна їм накидати навіть мінусові швиденько все, що в них є. 
Я так робив іноді, щоб тільки підвищити і кількість поїнтів, щоб вони до мене підіш... пішли в торгівельну спілку. Добре, зараз я над цим попрацюю. Не знаю, скільки піде часу, але доступ сюди до Франції не треба якось зробити. Що там на французькому ринку? Ось, ось, ось це мені потрібно. Добре вам, дуже багатецько добре на французькому ринку. Що ще? А, каучук чи що це? Гума, гума. Це гума. Гума. Ну все, що мені потрібно. У мене, до речі, гума звідкись вже з'явилась на моєму ринку. Якщо вірно пам'ятаю. З якоїсь держави в мене вона є. Ксірка, золото, кава навіть є. Є навіть, я бачу, чай, багато тютюну. Ну, слухай, ні, у мене добре вистачає. Треба тільки буде покращені добрива. Угу. Тобто мені наразі зараз потрібен опіум і гума. І все. І в нас є всі види ресурсів. Всі види ресурсів можна буде просто неймовірно швидко розвиватися, будуватися. Це буде... Файно. О, не прийняли закон про бідняків. А що там? Слава не зацікавленої групи. Шанс на додання чинності. А це що? Шанс на додання чинності 10%. Ні, я не хочу політичну силу, православну церкву, якби, посилювати. Тому нехай 10% просто дайте мені. Це 32%. 42. Може в наступний раз приймуть? А хто там проти цього закону? Кого ми мінусуємо наразі? Я якось не звернув на це увагу. На дворянські зібрання ми мінусуємо кожен раз. А наскільки? Щоб вони там дуже сильно не мінусували. А, ну все. Тоді пули вкладників зараз пішли. Це, якщо ще мінус 5 буде, то я е, родинний зв'язки втрачу і вплив. Добре, нічого страшного. Ви не повірите, я зараз сижу просто в шоці. Ми тільки-тільки почали працювати над Єгиптом. Я його можу вже в митну спілку затягти. Я, я просто, я не знаю, я ще так ніколи не радів. Я тут, до речі, подивився, тут є цікава е, країна, ось вона, Кафа, Кафа, оця цікава країна, в неї дуже, придуже багато кави, цукру і всього, чого мені потрібно. Якщо я зможу до неї достатися через Єгипет, це буде просто неймовірно. Що ж, добре, давай, давай, там за зобов'язання. Оп, ми зобов'язуємось, так, є. І поїхали. Це можна буде зараз з них фінансування зняти. І в Персію покращення відносин кинути. І буде дуже добре все. І буде все дуже добре. Можна підтримати ще руб. Ще руб! Дев'ятий? О! Ну давай, де там кафа? Ось це. Ось тут давай спробуємо з ним якось взаємозв'язок зробити. Кава мені потрібна. Ех, зараз би колонізування закон, якби був, можна було б справу тут наробити. Цікаво, якщо не колонізована держава, як вона буде реагувати? Щось там Франція почала колонізувати. Я, до речі, не знаю, Велика Британія не дуже колонізує. Сполучені Штати, тут зовсім якось вони... Розкололися на конфедеративні держави Америки, злучені держави Америки і зовсім в колонізуванні нічого не роблять. Я пам'ятаю, тоді ось Португалія дуже сильно там багатецького там колонізування робила Іспанія. Ну, коли я грав зовсім минулого проходження. А зараз як. Є-є-є-є-є-є-є! Єгипет прийняв. Прийняв, що в нас виходить? Диве! Це просто неймовірно, ми відсюди до сюди. Капець. Так, фінансування давай знімаємо. Зупинити фінансування. Давайте 17 тисяч мені сюди. 
повертайте. 180 на сплив у дипломатичній дії. А що там? Хто там? Більш нікого не мене. А викуп довго нікого не можемо зробити, так? Ніхто. Торгівельна угода з кимось. Так, ні. Ага, Сардинія П'ємон. Можна торгівельну угоду укласти за 50. Це вихід до цього. До Франції буде. А скільки у вас там всього? Відносини теплі. Ну, торгівельна угода пришвидшить все це діло. Щоб вони вступили. Давай, напевно, відмовимось і краще цей на Персію відправимо. Покращення відносин. Щоб краще нехай в цей бік Персія буде. Так, хоча в мене залишається 75. Чому ні? Давай, давай тоді все ж таки торгівельну угоду зробимо з тими. Де вони там? Ось, Сардиня Пьємон. Ага, запропонувати. І залишається у нас 75. Все, добре. Дуже добре. Уже 30 мільйонів ВВП. А які ми в світі по ВВП, до речі? Сьомі? Так, Сардиня Пеймон прийняла торговельну пропозицію угоди. Дуже добре. Молодці. Сьомі, 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 кажете. А що, ох, кого ми там догнали? Кого ні? Так, Австрію ми обігнали на 300 тисяч ВВП. Наразі далі Пруссія, потім Московити. Франція, велика цінь, 190, ну нічого, як бачиш, в мене стрімко зараз почало підійматися до верху цей, як його ВВП, тобто що швидше, 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 буде тільки пришвидшуватися, і це дуже, дуже добре. Я навіть не думав, що Єгипет так швидко до нас піде, зовсім не думав. Тепер вони з Османською імперією не будуть битися, будуть трохувати, тобто ми їх примирили. І це вже добре. Так, е, я хотів подивитися в Єгипті. Щось я хотів подивитися. Ага, зобов'язання і з ким у них перемир'я. Слушники. Слуша, а що перейшли у ці дві держави? Я там в єгипетський ринок був, і вони... Що? І вони перейшли... Та ладно. Так, диви. Перейшли. Ось маленький Тегеран. І цей перейшов. Тобто, виходить, виходить. Якщо вони слушники, як вони в нього? Слушники, так. То вони переходять. А ось цей говдівник, це ж? А ну зараз я подивлюсь ринок. Гіджаз. Так, гіджаз. Ага. Тепер мені стало зрозуміло. Тобто, все ж таки, можна забрати ринок повністю. Якщо вони там слушники або гоудівник. Я так розумію, це гоудівник. Що це таке? Автоматичний пакт, який встановлює тип підвладного. Ну, підвладний, зрозуміло. Підво... Слухай, можна підвладного зробити на економічному рівні? А слушник це в нього де? Я щось тут не бачу. Це теж на якомусь економічному рівні? А, покровительство. Ось, це, це повинно слушник бути, так? Чи ні? Я просто щось не бачу, щоб у мене слушник було. Слушник. Добре, треба з цим ще порозбиратися. Мені, под... <смі> Мені подобається. З законом е, нічого не вдалося. Чекаю. Чекаю. Відмінив. Там треба почекати скільки. Е, скільки треба почекати? Дев'ять місяців почекати і потім ще раз на другу спробу спробуємо його прийняти. Хпець, це розвиток куди? Оце я, я... Це якийсь просто шалений неймовірний розвиток. Купа ресурсів, купа всього. Просто бери, будуйся, роби все, підіймай швиденьку економіку.
Мені подобається. Вивчилась технологія, роторні рушії, тепер доступно. І доступна в нас технологія електрогенератори. Якраз туди, куди я зараз наразі рухаюсь. Так, тепер можна буде пришвидшити паперова виробня, будівля крицеварня, майстерня рушіїв, військова ладня. Оце, до речі, зараз підемо все робити. Вмеблева. Гаразд. Давай, зараз вибираємо. Ми йдемо до електроенергії, як я казав, три роки, це в 70... 1872 му у нас буде електроенергія, будемо на повну використовувати, і буде все у нас добре. Так, дивіться, я там подивився, в мене знову з'явились рупи, і в мене така думка, Бразилія, кава, багато кави, так що давайте, напевно, Бразилію. Забираємо. Може, з ходом там будемо з нею працювати. Руб кидаємо сюди. Зацікавленість і цікав... зацікавленість сюди, сюди, на Тріополітан. Закидаємо. Подивимося, як ми від цього будемо працювати. Єгипет і цей все. Зацікавленість я прибрав. Потихеньку. Так, тут є. Там зробили. Що там у нас ще таке? Ам... Все ще. Залізнична катастрофа українське Прикарпаття. Ой, тільки не кажуть, що якісь дебафи будуть. Інфраструктура мінус 5. А це ще? Інфраструктура мінус 5. Політична е зацікавленість групи плюс 1. Прикарпаття. Я зараз подивлюсь. Українське Прикарпаття. Скільки в мене там інфраструктури? На 5 років. Східного Учиняна, Молдавщина, Українське Прикарпаття. А, та тут, коротше, мінус 5 інфраструктури, нічого такого страшного. Я не знаю, про спілку просувати чи ні. Давай, напевно, а який в них там бонус? Можна їх тримати лише за того, щоб вони мені донавали бонуси. Що це у вас тут? Пропускна спроможність. О, -о, 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 -о вже хочу. А це що? Співвідношення робочої сили 10%. Отак, -от добре. Підтримаю. Умовили. Тримайте. Є. Тепер поїхали сюди, в будівлі. Що в мене там заплановано? Все добре. Морські бази, морські бази. Так, все добре. Морські бази швидко в мене відбудуються. Так, де там нітрогліцерин? Це я поки не чіпаю. Я там після того, як вибухівку збільшу кількість, буду там все чіпати. Наразі я це не чіпаю. Міські. А тут я покращив, що майстерня цей була. Ага, ось вони, роторні рушії. Все, знайшов. Мінус дві тисячі чорноробів буде. Давай. Робітники кудись в інше місце підуть. Так. Мінус а, скільки? 2000 теж чорноробів. Давай. Зараз проблема така в мене в областях в тому, що недостатньо працівників. Тому я краще на роторні рушірі перейду. Нехай вони щось інше роблять. Буде хоча б достатньо кількість цих робітників. Так, роторні руші теж є. Все ніяк я не налаштую, щоб громадські колійниці були. Так, давай ще ось тут роторний є. І все буде добре. А, ще є військова ладня. Все, налаштували. Що ж, я думаю, на цю серію ми багатецько всього зробили. Навіть приєднали три країни до митної спілки. Давайте щось залишимо і на наступну серію. Дякую тобі за перегляд. Якщо хочеш подивитися, як буде йти розвиток далі, наразі в нас ось такий велетенський український ринок. Став вподобайку, підписуйся на канал. До побачення.